naman tayong review session for today. So, the topic for today is peptide sequencing by enzyme degradation and Edman technique. So, you are here with me and I am study with me, HMLS. So, dito meron tayong first sample problem. So, predict the fragments that will be generated from the treatment of the following peptide with A. Trypsin, B. Chymotrypsin, and C. SRU's VA protease. So, sa peptide sequencing or para ma-fragment ma natin or mahanap natin yung fragment ng peptide, kailangan natin itong table na ito. So, ito, pwede nyo siyang makuha sa internet or minsan meron siya sa mga book like kay Campbell. So, una, trypsin, di ba? So, trypsin, ito siya. And then, ang cleavage point niya is sa part ng lysine at ng arginine. And yung paglalaya mo ng cleavage point sa C terminus, C terminus or sa right side ng letter. So, dito, dapat kabisado mo kung ano yung one letter abbreviation ng amino acid. So, for example, kay lysine, ang one letter niya ay letter G. At kay arginine, ang one letter niya ay R. So, since sabi rin dito, ang cleavage point niya ay sa C terminus, meaning sa right side tayo ng letter nito, maglalagay ng cleavage point. Or doon natin siya i lalagyan para makuha natin yung fragment na kailangan natin. So, for example, ito yung peptide na binigay sa atin. So, pag trypsin, paano mo hahanapin yung bilang ng fragment na meron siya? So, magkakaroon ka lang ng cleavage point sa right side ni K. So, ito yung K natin. At cleavage point sa right side ni R. So, ito yung R natin. So, dito, ginawan ko na siya ng, um, nilagay ko na siya dito. So, ulit sa trypsin, lysine, and arginine or K and R. Sa right side ni K kasi C terminus. At sa right side ng R kasi C terminus. So, ito, we have, dito yung R. So, dito natin siya lalagyan ng cleavage point. Ano yung isa? Letter K. So, ito yung isang K. Dito natin siya lalagyan ng cleavage point. So, pag ginamit natin si trypsin dito sa peptide na ito, magkakaroon tayo ng three fragments. So, ayan. One, two, and three. O, ah, diba? So, yun lang. Kailangan nyo lang tandaan yung dito sa table na mga cleavage points nila para alam mo kung saan siya hahatiin. Next, we have chemotrypsin or chymotrypsin rather. So, ang chymotrypsin nagkakat naman siya or nagkakaroon siya ng cleavage point kay phenylalanilin, kay tryptophan at kay tyrosine. And again, sa C terminus siya. Meaning, sa right side ng one letter abbreviation nitong tatlo. So, di ba ang phenylalanine, ano ba ang one letter abbreviation niya? Letter F. Kay tryptophan, ano ang one letter abbreviation niya? W. And kay tyrosine, ano ang one letter abbreviation niya? Y. So, C terminus nakalagay, ibig sabihin, sa right side tayo ng mga one letter abbreviation na ito. Magkakot. So, for example, dito, meron, meron tayo dito ang W. Ibig sabihin, dito tayo magkakot sa right side niya. And we also have here letter F. Ibig sabihin, dito tayo magkakot sa right side niya. Kaya itong, pag ginamit natin itong chymotrypsin para hanapin ng fragments or para malaman natin kung ilang fragments ang mabubuo sa peptide na ito, meron tayong three fragments. And then lastly, SRU's V8 protease. So, ito yung SRU's V8 protease or Staphylococcus aureus V8 protease. So, siya naman, ang cleavage point niya ay kay aspartic acid at glutamic acid and as well sa C terminus or sa right side. So, ano ba ang one-letter abbreviation 
ng aspartic acid. Diba? Letter D. And then, ano ang one letter abbreviation ng glutamic acid? Letter E. Okay. So, pag tinignan natin itong peptide natin, meron ba tayong letter D? So, wala, di ba? Ang meron tayo, letter E. So, magkakat tayo or maglalagay tayo ng cleavage point sa right side na letter E. So, ito yun. Ibig sabihin, kapag ang SR or EOS V8 protease ang ginamit para ma-predict ang fragment na itong peptide na ito, magkakaroon tayo ng 2 fragments. Next, we have naman is the peptide sequencing. So, ito usually given itong mga ito. Yung mga peptide na yan, based sa trypsin digestion at thymotrypsin digestion. So, sa peptide sequencing, ang kailangan mo lang gawin is para ka lang nagpa-puzzle-puzzle. So, for example, dito, kailangan mo lang malaman alin dito ang magkakatugma or alin letter ang mag-overlap. So, for example, dito sa ano, napansin natin na ang mayroong agad na mabubuong puzzle, itong si C3. So, ang gagawin lang dito, you need to write it lang first. So, sulat lang siya. So, sulat lang siya. Ayan. So, ito yung ating C3. Ayan. So, ito yung ating C3. So, pwede mo siya lagyan ng parang bracket. And then, labelan mo lang siya as C3. And then, based dito sa ating given, alin ang makikita mong parang may kagayang letter dito sa una nating sinulat. Di ba? Meron tayong TNVK. So, ito siya. Palitan natin yung color. TNVK. So, ito naman si P4. And then, next. Meron tayong, ito, AAWGK. So, meron na tayong AAW dito. Need na lang natin mag-add ng GK. Sorry. So, labelan din natin to as T2. Next, alin pa ang nakikita natin may kapareho? So, diba ito? Si C2 kasi meron siyang GK. At meron na tayong GK. So, ituloy lang natin siya. GK, B, G. Ayan. So, siya si C2 from GK. Hanggang kay G-E-Y. Siya si C2. And then next, ano pa ang makikita natin na mayroong kagaya? Diba meron tayo? Nito. Si V-G-A-H-A-G-E-Y-G-A-E-A-T-E. -E -E -E. So, saan siya magsistart? Hindi na eh. Dito. Sa B. So, meron na tayong V, G, A, H, 
H G E Y. So, need na lang natin lagyan ng G A E A T A. So, ngayon, meron na tayong T1. So, ito, yung si T3 natin, kita naman talaga siya agad sa umpisa. So, dito siya kay V hanggang kay K. So, T3. And then, ang kulang na nga natin ay si C1. So, saan natin makikita si C1? Ito siya. So, siya sa pinaka-dulo. C1. So, ayan. Ganyan lang kung paano gumawa ng peptide sequencing. So, I hope may natutunan kayo. Thank you so much for watching!